ನಮಸ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬಯೋ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಆ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿತವೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನದ್ದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ನನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್ಗಳು ಬಂದು ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇನ್ವೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹ್ಯೂಮೋರೋಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವಿದೇನು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸೆಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಈ ಸೆಲ್ಲದ್ದು ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತವೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಓಕೆ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅವು ಹೆಂಗಂದರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸೆಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅವು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ ಸಾರಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ರಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ಮೇಲೂ ಅವು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವು ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತವೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡನ್ನು ಶೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಸೊ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ
ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ಸಿ ಟಿ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಟಿ ಎಮ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿನಲ್ಲಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಗಿದ್ವಲ್ಲ ಬಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸು ಹಾಗೆ ಟಿ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತವೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಟಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಆಗ್ತವೆ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು ಬಿ ಸೆಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆದಾಗ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿತು ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಲು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮೆಮರಿ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫ್ಯೂ ಟಿ ಎಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟಿ ಎಸ್ ಸೆಲ್ ನಾವು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಎರಡು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಒಂದು ದೇ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸು ಮುಂದೆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಟಿ ಹೆಲ್ಪರ್ ಸೆಲ್ಲು ಬಿ ಸೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಅವು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತವೆ and again they will stimulate the cytotoxic cell also to do its function so adakke illi helper help yarige help maartta idave ikkade b cell igu help maartta idave ikkade tannade aadantha ondu innond sibling iddange tc cells igunu stimulate maartta idave nin kelasavanna quick aagi maadu anta ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಟಿ ಸಿ ಸೆಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಸೆಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರಿಲೀಸ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ನ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದ್ವಲ್ಲ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಅವು ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲಿಲ್ಲ ಅವು ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಸೆಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ತಾನೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಎನ್ಸೈಮ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಥೋಜನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಯಿಸಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆದಂತಹ ಸೆಲ್ಲೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲನ್ನೇ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಎನ್ಸೈಮ್ಸನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಿ ಎಮ್ ಸೆಲ್ ಟಿ ಎಲ್ ಎಮ್ ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸೊ ದೇ ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಲ ಹಾಗೆ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆ ಪ್ಯಾಥೋಜನದ್ದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಂತಹ ಟಿ ಎಮ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಹೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಂತಹ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ
S E L F inno andu non self nen pidiya S E L F now what do you mean by this self and non self namma body ge antigens gal en irthavalla avu self antigens athwa non self antigens anta gortu maadkoluvanta ondu capacity ide anta helidde ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ ಮೇಲೂ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸನ್ನು ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ಸೆಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳಾದವು ಸೊ ಆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಈ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ನೌ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹವ್ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ organ transplantation organ transplantation okay now what do you mean by this kelavandu sati kelavandu patients galalli yavude vandu organ work aagde itto antandre yaradru donor sikre ade same organ anna donate maduvanta vyakti sikre avaga ee patient ge aa organ anna haaktare ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಕಿಡ್ನಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಡೋನರು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆವಾಗ ಅವನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಆ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ನಾವು ಯಾವ ಡೋನರಿಂದ ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳೇ ಬೇರೆ ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಲ್ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತವೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆದಂತಹ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನಲ್ಲಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಈ ಒಂದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕಿಡ್ನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಟ್ ಅವನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಿಡ್ನಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಆದವು ಸೊ ನನ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೊಗೋತೀವಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಗನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಮಗೇನಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಮೆಮರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಅಗದಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ ಪ್ರೈಮರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕಳೆದ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಗದಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದರದ್ದು ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಆರ್ಗನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವಾಗ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಜಿ ಆರ್ ಎ ಎಫ್ ಟಿ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಕಸಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ
ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಪೇಷಂಟದ್ದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಸಪ್ರೆಸ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯು ಹವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಈ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಯು ಹವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಇದೆ ಹಂಗಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅವನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಯು ಹವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟೀ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಟೀ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಸದ್ದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದು ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಗ್ರಾಫ್ಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಮೇನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೆಪ್ಯಾಸಿಟಿ ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ characteristic feature our body can do the graft rejection so graft rejection aagbardu antandre avaga immunosuppressants annuvantha medicines galanna patients galige kodtare full medical terms nalli alla but generalized nimge ishtu concept gottirbeku so so far we have covered humoral immunity and cell mediated immunity humoral immunity nalli baruvantha main concept yavudu antibodies iddu structure of antibodies types of antibodies primary and secondary response cell mediated immunity nalli baruvantha main concept yavudu graft rejection humoral immunity extracellular pathogens galanna idu sai hodiyutte cell mediated immunity intracellular pathogens galanna idu destroy madutte so hesarnalle ide accordingly you can relate the concept ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಟಿ ಎಚ್ ಸೆಲ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಕಡೆ ಬಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕಡೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದಂಗೆ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಯಾವಾಗ ಅವು ನಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ದ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದ ಇನ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮೆಮ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಮೆಮ್ರಿ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮೋರಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ ಮೀಡಿಯೇಟೆಡ್ ಎರಡೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅದು ಏನು ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ಯು ಇನ